我们抵制日货有用吗？嗯，虽然我们个人的力量很渺小，但我们也要拿出来我们自己的态度啊！你知道人光喝水不吃饭能坚持几天吗？你知道人体含水量是多少吗？你知道怎样脱骨最快吗？我哪知道啊！好，那我告诉你，人光喝水不吃饭能坚持六十天饿死，人体的含水量占百分之七十八，将肉冻到零下三十度。脱骨最快，这这什么这？这些数据都是日本人拿着中国人的生命试验出来的。日本新三幺部队，他们拿中国人做实验。这些头顶着科学家光环的医学博士、生物学博士，视中国人如草芥。他们为了日军免受冻伤之灾，甚至不惜拿刚出生三天的婴儿做冻伤实验。这也这也太残忍了，这还有人性吗？跟鬼子谈人性，真不知道当年我们的先辈是怎么面对的。我们没有资格替先辈原谅，只能牢记历史。事到如今，日本人还不知悔改，又将核污水排入大海，将危险带给我们每一个人，将祸害带给全世界。这个世界可以没有那个岛，但不可以没有海洋。狂烟起，江山被亡。一整你就不说话，咋的？你是哑巴呀？让他说啥呀？说了你又不听，听了你又听不懂，懂了你还不做，一做的话你还做不好，做不好还不让人说，一说就生气，谁让你道歉你还不知道自己错在哪，只会说对不起，对不起，对不起。他心里觉得不服气，还觉得是我爸委屈呢。你说吧，你让他说啥？人类进步的阶梯吗？哎呀，跟你说了你也不懂。然后在听这个，我跟你玩个游戏，玩啥游戏啊？我拿出来百分之，哎呀拿出来啊百分之，然后这是不是就一共有四百？你再给我三百，然后这四百给你。我还赚一百呢！哎呦我的妈！哎呀，厉害厉害！再来一把呗，再来一把！不来了。嗯、为啥呀？因为这个游戏一开始能玩一把。有人公司、你吃到你、看星期天、看啥的都不带洗的。啊？你说啥？嗯、啊，我说不打扰你继续进步了啊。啊！年轻又漂亮的女孩去逛街，真的吗？真的。然后呢？欲知后事，请冲 VIP。哦，不说拉倒，我还不想听了你。嗯，哎，等会儿，咋冲？一百。啊，行啊。他们手拉着手走进了一家饭店，有说有笑的，可开心了呢。然后呢？那个女孩是谁？你认识不？预知结局，请冲超级 VIP。啊、多少钱？二百、啊。行啊，给你。那个女孩，这是我呀，这是我呀。哎呀妈！带我吃个汉堡和披萨呢。来来来来。起来一下，我找个东西。你、嗯、找什么呀？你不跟我生气了，不搭理我了吗？找个台阶呗。<笑>那你的意思是想跟我和好呗？行不行吧？<笑>行行行行，但是我有一件事想搞清楚，就是我和你爸在你心里到底谁最重要？啊？你就想让我说你最重要呗？啊，对呀、啊。你要想让我说你最重要的话，下回能不能别当着我爸面问呢？行，这趟我没问，行了吧？那这样吧，你拿着你那零花钱，你带我出去看看世界，总行吧？那必须满足你啊！真的啊？真的啊！啊，行，现在就出发，走走走走走走走。有人，这你啥意思啊？这个好，这个不仅能看看，还能转转。我想跟你先联系，你却跟我玩脑筋。哎呀妈！你听我解释啊。让他独自复原三角魔方时。那不厉害不？厉害厉害，更厉害呢。王婆卖瓜，自卖自夸。那你知道王婆
后面挂自卖自夸是什么意思吗？你就说我，我我当然知道啊。你知道王婆是个男的还是个女的吗？嗯、王婆，王婆，那肯定是女的呀。错，王婆是个男的，她的名字叫王婆，因为她平时说话絮絮叨叨，做事情婆婆妈妈，所以人们送给她一个外号叫王婆。嗯、哦，那你知道她卖的是什么瓜吗？不知道。王婆她是宋朝人，老家在西。也就是现在的新疆甘肃一带，那里种的是胡瓜，虽然长得不好看，但很甜。后来到了清代，被哈密王作为贡品受，康熙赏赐而得名哈密瓜，所以他卖的是哈密瓜。这下你知道了吧？这这你知道的多，行了吧？但这样你还不如我，幸亏我这智商没死。<笑>你们快看，看我今天有啥变化没？嗯，又黑了。<笑>你怎么说话呢？我刚上秤称了，我可瘦了四斤，这多明显呢！那一头大象瘦了四斤，明显吗？我，我劝你好好跟我说话，我一会儿可是要去超市的啊。嗯，那我要一根冰棍和棒棒糖。不可以。为什么？因为鱼和熊掌不可以兼得呀。那为什么你黑和胖子可以占多？嗯，干什么？这是我爸给我俩买的，你想吃你自己买去啊？这谁吃不起呀、啊？买就买去。哎，你别走啊！我这可以卖你两块钱一颗、啊。两块钱一颗啊？啊，你嫌贵呀、啊？你怎么不去抢去啊？你要嫌贵的话，两块五我还能收回来。啊？你确定？给我来一颗。嗯，这次我买两颗，一会儿。嗯，你这碗里一共有多少颗？大概五十多颗吧，我就算你五十颗。一会儿，行，我都要了。